ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ മായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രുപ്മാ കിച്ചണിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാഴ്ച ആകുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ടോളം വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയാം പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്വീറ്റ് റെസിപ്പീസ് അധികം ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പൈനാപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ചേരുവകൾ ആദ്യമായിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ചെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനാ ഗ്രാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു പത്ത് ഗ്രാമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് ഗ്രാം വരെ മതി അര ലിറ്റർ പാലിന് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും ആറല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും പൈനാപ്പിളിന് നല്ലൊരു മധുരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ട മധുര ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാനിലാസൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനാ ഗ്രാസ് നമുക്ക് അഞ്ച് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അര ലിറ്റർ പാൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം ചൈനാ ഗ്രാസ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം ഉള്ളതാണ് ഈ പൈനാപ്പിളിന് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും വേറെ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പഞ്ചസാരയും ഈ പൈനാപ്പിളും കൂടെ കിടന്ന് ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വരട്ടെ ഞാൻ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഇത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് വരണ്ട് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് അര ലിറ്റർ പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാൽ നന്നായിട്ട് തിള തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഈ ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്കത് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേനും പാത്രത്തിൽ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇടാം നമുക്ക് താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മതി ഇത്രയും മതി ബാക്കി പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ആറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആറിയ ശേഷം ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാൽ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ഞാൻ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കുറച്ചുകൂടെ പാലൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ചൈനാ ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട
ചേർക്കുന്നില്ല റബ്ബൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പാല് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്നതൊന്നും തട്ടി കൊടുക്കാം എന്തായാലും നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ചൈന ഗ്രാസും പാലും പഞ്ചസാരയും എല്ലായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന പോലെ ഒരു കൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം അതിനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിത് മുഴുവൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ചേർക്കട്ടെ ഇവിടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ കൂട്ട് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിന് കൃത്രിമ കളറൊന്നും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കളറും പാലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ അരച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് വാനിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ചേർക്കാം ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ഇനി നമുക്കിതൊരു പുഡിങ് പാത്രത്തിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പുഡിങ് മാറ്റാം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി ഇതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് പാകത്തിനുള്ള മധുരം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് മുഴുവനുമായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണവും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം എന്നാലും അതൊരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വെക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മതി നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മതിയത് എന്തായാലും ക്യാഷ് നട്ടും ജ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അതിനോടൊപ്പം ചെറി ചെറിയുടെ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു പുഡിങ് അമ്മമാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഇനിയും ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു കുറഞ്ഞത് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ രാത്രിയിലായിരുന്നു ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം പുഡിങ് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും രുക്മാ കിച്ചൺ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി